Tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda kenar ortay nasıl çizilir? Bundan bahsetmiştik. Arkadaşlar kenar ortaydan sonra sıradaki video açı ortay. Bir üçgenin açı ortayları nasıl çizilir? Bu açı ortaylar üçgenin neresinde kesişir? Hangi harfle gösterilir? Bundan bahsedeceğim. Bunun için de püf noktam üçgenin herhangi bir kenarını herhangi bir kenarını mesela şu AB kenarı bu AB kenarını üçgenin diğer bir kenarıyla elimde iki seçenek var ya burasıyla ya da burasıyla birleştireceğim. Matematikteki adı çakıştıracağım. Şurada gördüğünüz kenarı şurada gördüğünüz kenarın üstüne çakıştırıyorum. Bakın bu kenarı alıyorum. Şu kenarı alacağım. Şu şekilde şu şekilde tam olarak da göstereyim. Bakın şu şekilde üst üste gelecek şekilde kenarlar üst üste gelecek şekilde oraya dikkat etmek lazım. Evet. Kenarlar üst üste gelecek şekilde çakıştırıyoruz. Bakın şurada bir katlama çizgisi oluyor. Şurada bir katlama çizgisi var. Bu katlama çizgisine biz açı ortay diyeceğiz. Artık bunu birleştirelim. Şu katlama çizgisi artık elim sağ elimle bu şekilde düz bir çizgi çiziyorum. İşte bu çizdiğim çizginin adı. Bu şekilde üzerine de bastıralım ve açalım. Bu katlama çizgisinin adı açı ortaydır. Bir kenarı diğer kenarın üzerine çakıştırdığımızda ve bu kenarları tekrar açtığımızda oluşan şu çizgiye doğru parçasına biz açı ortay deriz. Açı ortay ne harfiyle gösterilir? Bunu da unutmamakta yarar var. Bir tane yoktur. Üçgen üç tane açı ortayı vardır. Bir diğeri şu kenarla BC kenarıyla şuradaki AB kenarını çakıştıralım. Bakın BC'yi alıyorum. Bu şekilde kenarı alıyorum. Bir diğer kenarın üstüne çakıştıracağım. Aynen şu şekilde olacak. Şurada da gösterelim. Bakın şuradaki açı tam ortadan ikiye bölünüyor işte. Bunun mantığı bu. Açıyı iki eşit parçaya böldüm. İşte şu an parmağımla bastırdığım yer açı ortaydır. Şu an açı iki eşit parçaya bölündü. Bunu şöyle bir güzel bir şekilde yapalım. Tekrar eski haline getirelim. Gördüğünüz gibi şu kenarı şu kenarın üzerine çakıştırdım. Bu da bir açı ortaydır. Sonuncusu şuradaki kenarı, şu gördüğünüz kenarı şu kenarla çakıştıracağım. Kenarları üst üste bindireceğim. Bir başka tabirle şekilde yapıyorum. Bakın şu açı şu kısım iki eşit parçaya bölünecek. Şöyle çevireyim. Daha iyi görünün. Kenarı kenarın üstüne tam böyle hizalayacak şekilde bakın. Tam hizalayacak şekilde getiriyorum. Tam olması lazım. Eksik bir şey olmasın. Tersten de göstereyim. Daha iyi olur. Bir saniye. Kenarı tekrar açayım. Ne yaptığımı tekrar söyleyeyim. Bakın şu şu açının tam ortasını buluyorum şu an. Diğer kenarın üstüne çakıştırdım. Ve bu çiz, çizdiğim çizgi. İşte bu da aç ortayı. Tekrar açıyorum. Açtığımda daha iyi görünebilir. Bir kenarı diğer kenarın üstüne. Bakın şurası. Sorularda da bu şekilde gözükür. Önce açık hali verilir soruda. Birinci adım der. İkinci adımda bir kenar diğer kenarın üstüne getirilir. Sonra açılır. Açıldıktan sonraki işte gördüğünüz şu çizgi. Bu da açı ortaydır. Arkadaşlar açı ortay o da üçgenin iç bölgesinde kesişir. N harfiyle gösterilir. 
üçgenin açısı herhangi bir açısını iki eşit parçaya böler. Şuradaki açı da iki eşit parçaya bölündü. Son olarak şuradaki B açım vardı. Burada farklı bir sembol de göstereyim. Çeşit kenar üçgen olursa açılar her birinin açıları farklı farklı olacak çünkü. Hepsi iç bölgede kesişti. Bir diğer özelliği açı ortaylar üçgenin iç teğet bu cümle çok önemli. Üçgenin iç teğet çemberinin merkez noktasıdır. Açı ortayların kesim noktası olan bu nokta üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Daima, bu da bu cümlem çok önemli, daima üçgenin iç bölgesinde kesişir. Aynı kenar ortayda olduğu gibi. Kenar ortayda da üçgenin iç bölgesinde kesişiyordu. Açı ortayda da üçgenin iç bölgesinde kesişecek. Arkadaşlar, sol tarafta gördüğünüz kenar ortay bir ABC üçgeniydi. Sağ tarafta gördüğünüz de açı ortay. Kenar ortay ile açı ortayı oluşturmasının tek farkı, bunda da bunu söyleyeyim, çok önemli. Kenar ortayı oluştururken köşeleri, bir köşeyi diğer köşeyle çakıştırıyorduk. Açı ortayda ise kenarları, bir kenarı diğer kenarla çakıştırarak elde edebilirsiniz. Kenar ortayda tekrar söylüyorum, bunu çok karıştırıyorsunuz. Kenar ortayda köşeleri çakıştırırsınız, açı ortayda ise kenarları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.